Добрый вечер к вам с позитивными новостями из Греции. Во-первых, очень обрадовало то, что в России есть смелые люди. Читаем сейчас в интернетах, что в эфир Первого канала выбежала женщина с плакатом. Бедолагу что-то, наверное, теперь проблемы какие ждут. Ну ладно, разрулит. В жизни все можно решить. А я вам хочу рассказать одну интересную историю. Это история про то, как люди в некоторых странах не третьего, а, наверное, даже четвертого, пятого или шестого мира в невозможных условиях при отсутствии системы цивилизованного перевода денег со счета на счет, при отсутствии доступа к системам пересылки денег со счета на счет, умудряются осуществлять такие транзакции без интернетов, без преодоления каких-то барьеров в виде установки vpn всяких разных блокировок ютубов и всего прочего возьмем для такого примера пакистан потому что нас в греции пакистанцев очень сильно не любят примерно как в россии представители некоторых среднеазиатских стран на языках которых уже станции метро начинают маркировать. Ну так вот, например, у какого-нибудь условного Равшана, который работает в каком-нибудь условном Петербурге, в каком-нибудь его условном Душамбе, есть его Зухра, которая воспитывает ему его 10 детей. И Равшан должен своей Зухре каждый месяц слать денежки каким-то образом. Денежки он получает у своего работодателя и может отвезти их в кармане. Но пока он будет ехать до своего условного Узбекистана, его общипают как липку. Значит, сделать он этого не может. Денежки он может послать банковским переводом. Но зачастую они где-то теряются или облагаются столькими всякими разными комиссиями, конвертациями, что по пути от этих денежек тоже остается гулькин дрын, извините за выражение. Ну так вот, этот Равшан находит какого-то джамшута, который живет в России, но зарабатывает деньги в своем Узбекистане. Не знаю чем. Не знаю на чем. Ну, бизнес у него в Узбекистане. А живет он в России. И он сталкивается с обратной проблемой. Равшану надо отправить деньги в Узбекистан, а Джамшуту надо прислать деньги из Узбекистана. Ни тот, ни другой сделать этого толком не могут. Что они делают? Равшан встречается с Джамшутом. Равшан передает Джамшуту рубли, а представители Равшана, или Джамшута, я уже запутался, передают его Зухре, в Узбекистане их не тугрики. Комиссии ноль, курс идеальный, скорость моментальная, залочить невозможно, санкциями обложить невозможно, контролировать невозможно. Офигительная история, прикольная схема. К сожалению, теперь мы так тоже будем работать. Но самое главное, мы можем. Удачи!